हेलो एवरीबडी दिस इज सी बी एस सी साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री एंड इट इज पार्ट फाइव ऑफ दिस चैप्टर इस पार्ट से पहले हमने राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ये टॉपिक हमने स्टडी किया था और हमने देखा था कि जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनको लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स की आ, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए ताकि हम उनके आसानी से उनके आयंस बना सकें और उनके जो रेस्पेक्टिव चार्जेस होते हैं वे उनके ऊपर लिख सकें ठीक है जो उसकी वैलेंसी होती है उसी को हम उसके चार्ज के रूप में यहाँ पर लिखते हैं और हमने आ, कुछ आयंस है ना उनके जो हमारे नॉन मेटल होते हैं और मेटल होते हैं उनके आयंस के बारे में स्टडी किया था और साथ में कुछ पोली एटोमिक आयंस के बारे में ही हमने पढ़ा था कि इनके नाम क्या होते हैं और किस तरह से इनको नाम दिया जाता है तो और मैंने भी कहा था कि आप इनको लर्न कर लें ताकि हमें किसी भी मोलिक्यूल को बनाने में दिक्कत ना आए देन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर द रूल्स डेट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलो तो जब आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है तो आपको कुछ नियम यहाँ पर फॉलो करने होते हैं उन नियम के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं द वैलेंसी ऑफ और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस तो किसी भी आयन की या एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है या उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वह अच्छे से बैलेंस होना चाहिए ये कैसे होता है ये अभी हम एग्जाम में सॉरी एग्जाम्पल में देख लेंगे वेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट तो जब हम ऐसे कंपाउंड बना रहे हैं जो कि एक मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है यानी कि हम आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो जो मेटल होगा है ना उसका नाम पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल होगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है ना कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास तो इसमें कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो हमने पहले किसका नाम लिखा कैल्शियम का और ऑक्सीजन जो हमारे ऑक्साइड के रूप में है और टू माइनस के रूप में हमने उसको ऑक्साइड के नाम दिया तो हमारा नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड इसी तरह से सोडियम क्लोराइड होता है एन सोडियम मेटल है और क्लोरिन नॉन मेटल है आयरन सल्फाइड है तो इसमें आयरन मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है कॉपर ऑक्साइड में हमारे कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम दो आयन को मिक्स करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे मेटल का नाम लिखेंगे ठीक है वेयर ऑक्सीजन क्लोरिन सल्फर आर नॉन मेटल एन आर रिटर्न ऑन द राइट वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एन आर रिटर्न इन द लेफ्ट तो ये हमने देख लिया इन कंपाउंड फॉर्मड विद पोली एटोमिक आयन द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो तो जब हम पोली एटोमिक आयन्स को यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए तो आपको क्या करना होगा कि जो हमारा पोली एटोमिक आयन होगा उसको फॉर्मूले में लिखने से पहले उसे ब्रैकेट में हमें कवर करना होगा है ना ताकि उसका जो रेशियो है वह सही बना रहे इन केस द नंबर ऑफ पोलियोटोमिक आयन इज वन यदि पोलियोटोमिक आयन हमारा एक ही यूज में आ रहा है फॉर्मूले में तो ब्रैकेट वहाँ पर लिखना जरूरी नहीं होता है फॉर एग्जांपल एन है ना तो यहाँ पर एक एग्जांपल है एन सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्साइड ओ एच हमारा नेगेटिव पोली एटोमिक आयन है है ना तो इसको हम यहाँ पर यदि या हमें चाहिए होता ओ एच टू चाहिए होते तो हम यहाँ पर क्या लिखते एन ओ एच को हम ऐसे ब्रैकेट में डाल के फिर टू लिखते लेकिन चूँकि सोडियम की वैलेंसी प्लस वन होती है है ना और ओ एच की वन माइनस होती है तो इनको बैलेंस हम आसानी से कर सकते हैं एक एक एटम या एक एक आयन मिलाकर तो इसको हम आगे नीचे अभी एग्जांपल में और क्लियर कर लेंगे तो आप इसके लिए कोई टेंशन ना लें देन फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स हम कुछ यहाँ पर फॉर्मूले बनाकर देखेंगे एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है आपको नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए एग्जाम में आपके कुछ फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे कंपाउंड के नाम दिए जाएंगे उनके फॉर्मूले आपको बनाने होंगे इस तरह से पूछा जाता है नियम कोई नहीं पूछता तो द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स तो ऐसे सिंपल कंपाउंड है ना बिल्कुल सिंपल कंपाउंड जो बहुत सिंपल हमारे यौगिक होते हैं जिनमें कि सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना एक मेटल और एक नॉन मेटल तो उनको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड है ना ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है एक केटाइन और एक एनाइन है उनको हम क्या कहेंगे बाइनरी बाइनरी का मतलब होता है द्विगति है ना तो यहाँ पर सिर्फ दो ही हमारे क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे वेलेंसीज ऑफ सम आयन्स और गिवन इन टेबल थ्री पॉइंट सिक्स हमने ऊपर टेबल देखी है और वहाँ पर वेलेंसी जो दी गई हैं 
एलिमेंट्स की आयंस की इनको यहाँ पर लिखा गया है तो एक बार में तो ये याद नहीं होती है लेकिन मैंने आपको जो तरकीब बताई थी है ना कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के उनकी वैलेंसी प्लस वन और प्लस टू होती है फिर उसके बाद थर्टीन टू एटीन जो हमारे ग्रुप होते हैं उनकी वैलेंसी प्लस थ्री प्लस फोर फिर उसके बाद माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन होती है तो वे हमने पहले पढ़ लिया है तो यदि आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं दिखा है तो उसको ज़रूर देखें तो आपको वैलेंसी याद करने में क्या होगी थोड़ी सुविधा होगी यू कैन यूज दिस टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स तो आप इन वैलेंसीज को यूज कर सकते हैं आप उनमें देख सकते हैं कि किसी भी आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को लिखते हैं उनकी वैलेंसी लिखते हैं फिर उसके बाद देन मी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कम्बाइनिंग एटम फिर हम उसके बाद उनको क्रॉस ओवर करते हैं जो आप अभी समझ पाएंगे कैसे करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का है ना आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बनाना है है ना तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एटम्स लिख लेंगे पहले क्या लिख लेंगे हाइड्रोजन लिख लेंगे और फिर क्लोरीन लिख लेंगे यहाँ पर हमारे जो भी फॉर्मूला दिया गया है उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है या कौन कौन से एलिमेंट हमें लिखने हैं तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोराइड है यानी कि इसमें दो आइटम यहाँ पर हमें लिखने हैं एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन इस तरह से पहले आप उनको लिख लें फिर उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखें और क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी ठीक है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे प्लस वन होती है और क्लोरीन की माइनस वन होती है तो यहाँ प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है बस आपको उनको फुल जो हमारे इंटीजर होते हैं उनके रूप में लिख सकते हैं होल नंबर के रूप में ठीक है तो हाइड्रोजन के नीचे वन लिख दिया और क्लोरीन के नीचे वन लिख दिया ठीक है यदि आप प्लस माइनस भी लिखते हैं ना जैसे हाइड्रोजन की हमारी वन प्लस होती है और क्लोरीन की वन माइनस होती है ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा वो भी राइट होगा फिर उसके बाद क्या करना है आपको जैसे आप क्रॉसिंग ओवर कर रखी है जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसको मिलाया है वन से है ना इस तरह से और क्लोरीन ने उसको भी इधर से क्रॉस किया है तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन की वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन के साथ क्रॉस करना है और हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्लोरीन के साथ क्रॉस कराना है तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपको एक्चुअली में करना क्या है ठीक है ये बहुत सिंपल है यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हाइड्रोजन है ना तो ये और क्लोरीन क्या है क्लोरीन की पूँछ मान लीजिए आप वन है और हाइड्रोजन की पूँछ मान लीजिए वन है वैलेंसी को हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं जैसे कोई जानवर होता है तो उसकी एक पूँछ होती है ठीक है तो हाइड्रोजन की पूँछ कौन है वन है और क्लोरीन की पूँछ कौन है वन है है ना हमें पूँछ से बांधना है एक के पीछे एक को बांधना है तो हम क्या करेंगे कि इसका सर और इसकी पूँछ है ना देखिए इसका तो सर किसका सर हाइड्रोजन का सर और क्लोरीन की पूँछ इसी तरह से क्लोरीन का सर और हाइड्रोजन की पूँछ इस तरह से हम इनको कंबाइंड कर देते हैं इसका सर उसकी पूँछ इसका सर उसकी पूँछ ठीक है तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं और आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अब हमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है तो इसमें हमें पता चल रहा है एक हाइड्रोजन है और दूसरा सल्फर है सल्फर से ही हमारे सल्फाइड आयन बनता है तो आपने लिख लिया हाइड्रोजन और इधर लिख लिया सल्फर और हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे उसकी वैलेंसी वन और सल्फर के नीचे लिखेंगे टू माइनस या सिर्फ टू लिख देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या करेंगे इसका सर और इसकी पूँछ है ना सल हाइड्रोजन का सर और सल्फर की पूँछ फिर सल्फर का सर और हाइड्रोजन की पूँछ इस तरह से आप इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन को हमने क्रॉस ओवर किया है टू के साथ तो हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए टू चाहिए ठीक है टू किसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ और वन जो है हमारा वो किसके साथ जुड़ जाएगा सल्फर के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना दिया एच टू एस ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा फॉर्मूला बना था एच सी एल है ना हाइड्रोजन भी वन और क्लोरीन भी वन लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए टू एच टू एस ठीक है देन वी कम टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना इसमें कार्बन है और क्लोराइड है और क्लोराइड कितने हैं टेट्रा टेट्रा का मतलब फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो हमने कार्बन लिख लिया और फिर क्लोरीन लिख लिया कार्बन के नीचे हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे दैट इज फोर एंड क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे दैट इज वन वैसे माइनस 
वन होती है ना वन माइनस चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर जब वो क्लोराइड आयन बनना बनाती है तो आपने क्लोरीन के नीचे वन लिख दिया और कार्बन के नीचे फोर लिख दिया तो आपको यदि वैलेंसी याद नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी यही है कि आप सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स को याद कर लें एक बार और उनकी वैलेंसी को अच्छे से लर्न कर लें ठीक है इसको बार बार प्रैक्टिस करें तो ये आपको आसानी से आ जाएगा यदि वैलेंसी याद है तो फिर आपके पास कुछ भी यहाँ पर बच नहीं जाता है तो कार्बन को हम मिला देते हैं क्लोरीन की पूछ के साथ तो हमें कार्बन कितने चाहिए वन और फोर को हम मिला देते हैं क्लोरीन को मिला देते हैं कार्बन की पूछ के साथ जो कि फोर है ना तो फोर किसके साथ जुड़ जाएगा सी एल के साथ तो हमें कितने चाहिए कार्बन वन एंड सी एल फोर ठीक है वन हमारा किसके साथ जुड़ जाता है कार्बन के साथ और फोर किसके साथ जुड़ जाता है क्लोरीन के साथ तो ये बन गया सी सी एल फोर है ना वन कार्बन वन चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि अंडर स्टूड है कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है इसका मतलब कार्बन कितना है एक है जो कि हमें दिखाई दे रहा है टू होते तो हम जरूर लिखते लेकिन वन लिखना जरूरी नहीं होता है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया सी सी एल फोर तो आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे आई होप फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड राइट द सिम्बल ऑफ केटाइन एम जी टू प्लस फर्स्ट फॉलोड बाई द सिम्बल ऑफ एन आइन सी एल माइनस देन देर चार्जेज आर किस कोट टू गेट द फॉर्मूला तो यदि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो आप वही विधि अपनाएंगे है ना इसमें मैग्नीशियम हमारे मेटल है और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है तो पहले मैग्नीशियम लिख लो आप मैग्नीशियम लिख लिया फिर उसके बाद क्लोरीन लिख लो मैग्नीशियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दो टू प्लस क्योंकि मैग्नीशियम हमारे सेकेंड ग्रुप में आता है इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है टू प्लस है ना और क्लोरीन हमारे सेवनटीन ग्रुप में आता है सत्रहवें ग्रुप में तो इसकी वैलेंसी होती है वन माइनस ठीक है तो आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं प्लस माइनस के रूप में और यदि आप सिंपली टू और वन लिखेंगे तो भी आप गलत नहीं हैं ठीक है आपको सिर्फ उसकी वैलेंसी लिखनी है प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे तो भी सही है और ऐसे सिंपली आप लिख देंगे टू और वन तो भी सही है ठीक है तो हमने क्या किया मैग्नीशियम के साथ जोड़ दिया वन को ठीक है यहाँ पर वन किसके साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन की पूछ कौन है वन तो मैग मैग्नीशियम हो गए वन और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा टू मैग्नीशियम की पूछ है टू तो ये जुड़ जाएगी क्लोरीन के साथ तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एम जी सी एल टू जो कि हमें नीचे लिखा हुआ है एम जी सी एल टू ठीक है दस द मैग्नीशियम क्लोराइड देर आर टू क्लोराइड आयन्स फॉर इच मैग्नीशियम आयन तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बना तो यहाँ पर दो क्लोराइड आयन उसको दिए गए हैं प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ओके द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस इच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल तो यहाँ पर जो आपके ये होते हैं चार्जेस है ना दोनों के चार्जेस वे कैसे होने चाहिए बैलेंस होने चाहिए जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे तो हम उनमें समझ पाएंगे इस चीज़ को कि इनको कैसे बैलेंस करना है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा हमारा वह कैसा होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए यानी कि जो हम जो लास्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने एम जी टू लिखा तो ये ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है जीरो चार्ज है है ना ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे मैग्नीशियम के ऊपर था चार्ज टू प्लस और क्लोरीन के ऊपर था वन माइनस चार्ज है ना तो टू प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्लोरिन भी कितने लिए टू लिए ठीक है क्लोरीन हमने आप फार्मूले में देख पा रहे हैं कि क्लोरीन कितने हमारे पास टू है तो टू इन टू माइनस वन कितने हो जाएंगे माइनस टू हो जाएगा तो टू प्लस चार्ज हमारे टू से बैलेंस हो रहा है इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है इसके ऊपर आप देखेंगे एज ए होल तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और एज ए होल ये क्या है एक न्यूट्रल कंपाउंड है ठीक है इसके ऊपर जीरो चार्ज है तो इसको हम लिखते नहीं हैं जीरो जब होता है तो हम उसको लिखते नहीं हैं जब माइनस वन प्लस इस तरह से होता है तब हम उसको लिखते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए और जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे फॉर्मूला है वो न्यूट्रल होना चाहिए नॉट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयन आर नॉट इंडिकेटेड तो जो हमारे फॉर्मूला हमने बनाए हैं यहाँ पर जैसे एम जी सी एल टू है सी सी एल फोर है तो हमने यहाँ पर कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं लिखा इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है इस पर ओवरऑल चार्ज जीरो है ठीक है इसी तरह से हमने यहाँ पर और जो एग्जांपल बनाए थे इधर एच सी एल एच सी एल के ऊपर भी चार्ज जीरो है क्योंकि वन वन से बैलेंस हो रहा है ठीक है इसी तरह से हमने यहाँ पर एच टू एस के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लिखा है क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है क्योंकि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर वन चार्ज होता है है ना प्लस वन चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर हमारे वन प्लस चार्ज होता है ठीक है और सब के ऊपर टू माइनस का चार्ज होता है 
जो कि हमने बैलेंसी के रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है हाइड्रोजन को टू कर दिए है ना हमने फॉर्मूले में क्या किया एच को टू किया है ना वो तो ऑटोमेटिक ही हो गया क्योंकि हम जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं इस टू को इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास टू हैं तो हमारे जो प्लस वन चार्ज थे वो कितने हो गए टू प्लस हो गए एक के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है तो दो हाइड्रोजन के ऊपर टू प्लस चार्ज हो जाएगा और ये टू प्लस टू माइनस से बैलेंस हो जाएगा तो इस तरह से हम चार्ज का यहाँ पर बैलेंसिंग कर देते हैं तो जो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है फिर हमारे पास आ जाते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स अब हम कुछ और नेक्स्ट लेवल के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनको देखेंगे फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको एक एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एल्यूमिनियम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम की बैलेंसी होती है थ्री प्लस क्योंकि यह थर्टीन ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम हमारे तेरहवीं ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसकी बैलेंसी है थ्री प्लस और ऑक्सीजन हमारे सिक्सटीन ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसकी बैलेंसी हो जाती है टू माइनस है ना तेरह की थ्री प्लस चौदह की फोर प्लस फिफ्टीन की थ्री माइनस और और सिक्सटीन की टू माइनस इस तरह से हमारी वैलेंसी चलती है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई टू माइनस तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप क्रिस क्रॉस करेंगे ऑक्सीजन के नीचे जो टू लिखा है उसको हम एल्यूमिनियम के साथ जोड़ देंगे और एल्यूमिनियम के साथ जो थ्री लिखा है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे इसकी चोटी उसकी पूँछ है ना या इसका सर या उसकी पूँछ और इधर क्या करेंगे इसका सर और उसकी पूँछ तो इसको हम कर देंगे ए एल टू ओ थ्री तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जाने अनजाने में आयन्स का या चार्जेस का भी बैलेंस कर दिया है वो कैसे क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री प्लस चार्ज है ठीक है और ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस चार्ज है तो आपने यहाँ पर बैलेंस करने में आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी समझने में कि एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस है तो ये कैसे बैलेंस होगा है ना क्योंकि ये दोनों हमारे ऑपोजिट या एक इवेन और एक अननोन इवेन नंबर है एक इवेन है और एक ऑर्ड नंबर है तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे हमने एल्यूमिनियम को टू कर दिया तो टू करने से क्या होता है एल्यूमिनियम के ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा थ्री इंटू टू यानी कि ये हो जाएगा सिक्स प्लस ठीक है और इधर हमारे जो ऑक्सीजन है इनको हमने किया है थ्री और ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है टू माइनस तो थ्री ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस ये हो जाएगा हमारे सिक्स माइनस ठीक है तो इस तरह से आपने देखा थ्री इंटू टू सिक्स माइनस सिक्स प्लस और सिक्स माइनस हमारे दोनों चार्ज यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं तो ए एल टू और थ्री के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पर बचता नहीं है और ये एक न्यूट्रल हमारा कंपाउंड बन जाता है तो इस तरह से यहाँ पर चार्जेस को बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है ठीक है देन वी कम टू पर अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम की बैलेंसी होती है टू और ऑक्सीजन की होती है टू माइनस ठीक है तो हमने कैल्शियम के नीचे लिख दिया टू क्योंकि यह सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स होता है और ऑक्सीजन हमारे सिक्सटीन ग्रुप का है टू माइनस है तो मैं तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं बहुत कॉमन आपके एलिमेंट होते हैं इनकी बैलेंसी तो आपको बिल्कुल कंटस्ट हमेशा याद होनी ही चाहिए तो हम क्या करेंगे जो हमारा जनरल फॉर्मूला बनेगा वह क्या बनेगा सी ए टू ओ टू है ना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी ए टू ओ टू जैसे हम क्रिस क्रॉस करेंगे लेकिन हम इस फॉर्मूले को नहीं लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं देखेंगे हियर द बैलेंसीज ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम यहाँ पर जो बैलेंसीज है दोनों कम एलिमेंट्स की हमारे कैल्शियम और ऑक्सीजन की दोनों की बराबर है यू में अराइव एट द फॉर्मूला सी ए टू ओ टू तो आप शुरू में यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या बनाएंगे सी ए टू ओ टू बनाएंगे जैसे कि हमने सीखा है ठीक है तो एक तरह से ये भी गलत नहीं होगा बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला इज सी ए ओ तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर दोनों के जो चार्ज हैं बिल्कुल सेम हैं है ना तो इस पर यदि हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे कैल्शियम भी आ जाता है वन और ऑक्सीजन भी आ जाता है वन तो हम क्या लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड तो हमने सिंप्लीफाई किया है यदि यहाँ पर जैसे सी ए टू ओ टू है ना इसकी जगह हमारे बन जाता सी ए थ्री ओ थ्री मान लीजिए है ना ऐसे बनता नहीं है लेकिन ये बन जाता तो हम इसको भी थ्री से डिवाइड करके सी ए ओ बना लेते है ना यदि ये ऐसे नहीं बनता हमारे बन जाता जैसे हमने ऊपर क्या बनाया था अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया था ए एल टू ओ थ्री ठीक है तो यहाँ पर हम यदि इसके ज़्यादा आइटम लेते तो क्या लेते हम यहाँ पर यदि एल्यूमिनियम दो की जगह हम फोर ले लेते ठीक है और ऑक्सीजन हम थ्री की जगह सिक्स ले लेते हैं हमारे फॉर्मूला बन था ए एल फोर ओ सिक्स है ना आपको देखने में दिक्कत ह
टू से डिवाइड हो जाएगा और सॉरी है ना टू टू इंटू टू फोर और जो हमारा सिक्स है वह थ्री बार डिवाइड हो जाएगा टू से टू इंटू थ्री सिक्स तो ये हमारे बन जाएगा फॉर्मूला वापस ए एल टू ओ थ्री तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी में हमको इनको लाना होता है आप ए एल फोर ओ सिक्स बनाएंगे तो भी फॉर्मूला तो बनेगा लेकिन वह थोड़ा टेक्निकली गलत होगा इसलिए हमको उनको क्या लेना पड़ता है सिंपल रेशियो के रूप में लेना पड़ता है उनका अनुपात क्या होना चाहिए बिल्कुल सिंपल होना चाहिए देन हम यहाँ पर कुछ पोली एटोमिक आयंस के फॉर्मूले भी बनाकर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर है सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट में दो आयंस होंगे हमारे एक सोडियम का और दूसरा नाइट्रेट का और नाइट्रेट का फॉर्मूला जैसे आपने रीड किया है पहले लर्न किया है NO3- होता है तो सोडियम के नीचे हम प्लस वन लिख देते हैं क्योंकि सोडियम हमारे प्लस वन इस पर चार्ज होता है क्योंकि यह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है ना सोडियम और जो नाइट्रेट है नाइट्रेट के नीचे हम लिख देते हैं वन माइनस क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है हमारे वन माइनस ठीक है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा एन ए एन ओ थ्री है ना देखिए बहुत सिंपल है क्योंकि एन ओ थ्री के नीचे वन लिखा है तो ये जुड़ जाएगा एन ए के साथ और एन ए के नीचे वन लिखा है तो ये जुड़ जाएगा एन ओ थ्री के साथ तो हमें एन ए कितने चाहिए तो एन ए हमें वन चाहिए और एन ओ थ्री कितने चाहिए तो ये भी हमें वन चाहिए ठीक है तो एन ए वन और एन ओ थ्री भी वन तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब वेलेंसीज में डिफरेंस आता है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम पर चार्ज होता है टू प्लस क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और हाइड्रोक्साइड पर चार्ज होता है वन माइनस ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कैल्शियम कितना लेंगे वन लेंगे ठीक है कैल्शियम वन ले लिया और हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे टू लेंगे क्योंकि कैल्शियम के नीचे टू लिखा है तो हाइड्रोक्साइड कितने लेने हैं टू लेने हैं ठीक है तो आप यदि आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है बनाने की तो आप क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी में सी ए ओ एच टू ऐसे लिख देते हैं देखिए आप ध्यान से देखिए इसको नीचे जो लिखा हुआ है इस तरह से आप इसको लिख देते हैं यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है पूरा नॉलेज नहीं है फॉर्मूला बनाने का तो आप क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं सी ए ओ एच टू है ना क्योंकि आपने यही सीखा है कि सी के साथ वन जोड़ना है और एच के साथ टू जोड़ना लेकिन ध्यान रखिए ये जो हमारा ओ एच है ये एक सिंगल एटम नहीं है इसमें दो एटम है ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है तो इन दोनों को हमें साथ में लेकर चलना है अलग अलग इनको नहीं रखना है देखिए यदि आप इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम वन है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑक्सीजन भी वन है है ना जबकि ऑक्सीजन कितने होने चाहिए टू होने चाहिए ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए दो दो होने चाहिए तो लेकिन यहाँ तो एक ही रह गया लेकिन हाइड्रोजन दो हो गया तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है तो सही फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं ओ एच पर ब्रेकेट लगाते हैं जैसे हमने ऊपर नियम में भी पढ़ा था कि पोली एटोमिक आयन की यदि अनबैलेंस हो रहे हैं वो है ना यहाँ पर हमारे जो चार्जेस हैं वो कम ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे फिर उस पर ब्रेकेट लगाएंगे तो ओ एच को ब्रेकेट में लिखना है आपको और इसको लिखना है टू तो फॉर्मूलो को भी हम कैसे पढ़ते हैं हॉल ट्वाइस ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हॉल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड का क्या है यहाँ पर इस पूरे का ओ एच का पूरे का ट्वाइस है मतलब ऑक्सीजन भी दो और हाइड्रोजन भी दो ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं कि जैसे ब्रैकेट होता है हमारे जैसे ओ एच है है ना इसके बाहर हमने टू लिखा है है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि टू को ओ से भी मल्टीप्लाई करना है और टू को एच से भी मल्टीप्लाई करना है तो मतलब ओ भी टू और एच भी टू इसी तरह से हम जब नीचे यहाँ पर सम स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं किसी भी नंबर को तो वह दोनों से मल्टीप्लाई होता है और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारे टू है और हाइड्रोजन भी टू है और यदि ऐसे आप लिखते हो तो ये हमारे गलत हो जाएगा आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है पोली एटोमिक आयन को आपको ब्रैकेट में बंद करके ही लिखना है तो आप कह सकते हैं कि ऊपर भी हमारा पोली एटोमिक आयन था एन थ्री इसको तो हमने ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज था हमारा एन के नीचे वह वन था है ना तो हमें एन थ्री कितने चाहिए वन चाहिए तो ये अंडर स्टूड है कि नाइट्रोजन भी वन चाहिए और जो ओ है वो तो पहले से ही थ्री है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है टोटल जो हॉल आयन है एन है ना एज ए हॉल मान के चलना है इसको एक एलिमेंट के रूप में आपको मान के चलना है कि ये जो पूरा एन है ये कितना होना चाहिए वन होना चाहिए तो यहाँ पर एन पूरा आप देख पा रहे हैं कि वन है इसको आप ब्रेकिट में डाल कर यदि आप वन लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन यदि दो होता यदि हमें दो चाहिए होता है ना यहाँ सोडियम की जगह यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम होता आपको कैल्शियम नाइट्रेट बनाना होता तो कैल्शियम के नीचे टू होता और टू को आपको मल्टीप्लाई करना होता एन थ्री से तो फिर आप कैसा फॉर्मूला बनाते सी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस है ना आपको फ
ठीक है तो एज ए होल आपको मान के चलना है यदि वन की रिक्वायरमेंट है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि वन से ज़्यादा आपके पोनी एटोमिक आयन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखें देन नॉट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज सी एस ओएस टू का होल्ड ट्वाइस एंड नॉट सी एस ओएस टू मी यूज ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव टू और मोर ऑफ द सेम आय इन द फॉर्मूला तो यदि हमारे पास दो या दो से अधिक सेम uh, आयंस होते हैं किसी भी कंपाउंड uh, के एलिमेंट के तो आपको क्या यूज करना पड़ता है ब्रैकेट यूज करना पड़ता है पोली एटोमिक आयंस के लिए हियर द ब्रैकेट अराउंड ओ एच विद सबस्क्रिप्ट टू इंडिकेट्स दैट देर आर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो आपने जो सब स्क्रिप्ट लगाई है टू इसका मतलब क्या है कि जो ओ एच है ये पूरा का पूरा हमारे कितने हैं दो हैं ठीक है पूरे ओ एच हमारे दो हैं देर आर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन टू द वन कैल्शियम एटम है ना तो हमारे एक कैल्शियम एटम के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन अदर वर्ड्स देर आर टू एटम्स इंच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो और दूसरे तरीके में आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो दो एटम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जुड़े होते हैं कैल्शियम के साथ फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम के नीचे हम वन लिख देंगे जैसे कि इसकी वैलेंसी होती है प्लस वन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है टू माइनस इसके ऊपर चार्ज होता है टू माइनस तो उसके नीचे हम लिख देंगे टू माइनस तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन एन कितने चाहिए आपको दो चाहिए तो एन ए टू सी ओ थ्री कितने चाहिए वन चाहिए और आप देखिए वापस हमारे वन आ गया यहाँ पर तो हम सी ओ थ्री को ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे ठीक है देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन द अब एग्जांपल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट तो यदि सिर्फ एक ही आयन की आपको रिक्वायरमेंट है सी ओ थ्री एक ही चाहिए आपको तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं आपको यहाँ पता चल रहा है कि सी ओ थ्री है हमारा और एक है ठीक है देन फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं वो आपको लिखना है अमोनियम सल्फेट अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट का होता है SO4 ये दोनों पोलियटोमिक है अमोनियम भी पोलियटोमिक है और सल्फेट भी पोलियटोमिक है तो NH4 के नीचे आप क्या लिखेंगे वन प्लस क्योंकि ये प्लस वन आयन बनाता है NH4 फोर प्लस वन तो इसकी वैलेंसी होती है प्लस वन उसका जो भी चार्ज होता है हम उसको नीचे लिखते हैं तो एस की होती है टू माइनस तो एस के नीचे आपने लिख दिया टू माइनस तो देखिए एन कितने चाहिए आपको टू चाहिए तो एन एच फोर का होल्ड ट्वाइस टू लिखेंगे ठीक है एन एच फोर का होल्ड ट्वाइस टू देन एस ओ फोर कितने चाहिए वन चाहिए तो इसको ब्रैकेट में बंद करने की आवश्यकता नहीं है और एक और बात आप ध्यान रखिए कि ये दो पोली एटोमिक आयन है तो आप पहले किसको लिखोगे तो आप पहले आपके पॉजिटिव वाले आयन को ही लिखोगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को आप पहले लिखोगे और नेगेटिव वाले को बाद में लिखोगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमोनियम सल्फेट एन एच फोर होल्ड ट्वाइस एस ओ फोर ठीक है देन हमारे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और इनको सीखना चाहिए तो हम यहाँ पर एक आध करके देख लेते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है ना चलो इसको बनाते हैं पहले हम सोडियम ऑक्साइड तो आप क्या करेंगे पहले सोडियम लिखेंगे इस तरह से आपने पहले क्या लिख लिया सोडियम लिख लिया और ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन लिख लिया फिर सोडियम के नीचे हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे प्लस वन और ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे टू माइनस फिर क्या करेंगे इनको क्रिस क्रॉस कर देंगे सोडियम कितने चाहिए सोडियम टू चाहिए ऑक्सीजन कितने चाहिए वन चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोडियम टू एंड ऑक्सीजन वन तो वन लिखना जहाँ जरूरी नहीं होता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन ए टू ओ ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं ये कितना सिंपल है लिखना यदि आपको बैलेंसी वगैरह अच्छी तरह से याद है तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं देन दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड में दो एलिमेंट होंगे एक एल्यूमिनियम और दूसरा क्लोराइड ठीक है क्लोराइड हमारा क्लोरीन आयन होता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है इतनी प्लस क्योंकि थर्टीन ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन हमारे सेवनटीन ग्रुप का एलिमेंट है इसकी इसकी वैलेंसी होगी वन माइनस ठीक है जिसकी वैलेंसी होती है उसको उसके नीचे लिख देते हैं एल्यूमिनियम की होती है थ्री प्लस और क्लोरीन की होती है वन माइनस तो एल्यूमिनियम को हम क्रिस क्रॉस करेंगे क्लोरीन की पूँछ के साथ और क्लोरीन को हम क्रिस क्रॉस करेंगे एल्यूमिनियम की पूँछ के साथ तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम आपको कितने चाहिए वन चाहिए तो आप क्या लिख देंगे एल्यूमिनियम वन और वन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्लोरीन कितने चाहिए आपको तो देख सकते हैं क्लोरीन आपको थ्री चाहिए तो आप क्या लिख देंगे सी एल थ्री 
तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप बहुत आसानी से बना पाएंगे देन हमारा है सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड में आपके दो एलिमेंट है एक सोडियम और दूसरा सल्फाइड सल्फाइड हमारा सल्फर से बना होता है तो आप पहले तो क्या लिख देंगे सोडियम और दूसरा लिख देंगे सल्फाइड सोडियम आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट से इसलिए इसके नीचे आएगा वन प्लस चार्ज और सल्फाइड आपके सल्फर जो है यह सोलवे ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन के नीचे आता है ओए स्टाइल से टीपो है ना तो ऑक्सीजन सल्फर सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी टू माइनस होगी तो सोडियम हमें कितना चाहिए तो सोडियम हमें दो चाहिए सल्फर हमें कितना चाहिए तो सल्फर हमें वन चाहिए जैसे कि सोडियम की वैलेंसी के नीचे लिखा हुआ है तो सोडियम बना दो आप टू एन और सल्फर कितना चाहिए वन तो ये हो जाएगा एन सोडियम सल्फाइड बहुत इजी है भाई तो देन हमारा नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें हमारे पोलिंग एटोमिक आयन आ जाता है मैग्नीशियम पहले आप लिख लेंगे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है ओ एच माइनस मैग्नीशियम का चार्ज होता है टू प्लस और ओ एच का चार्ज होता है वन माइनस तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया अब आप क्या करेंगे इसको क्रिस क्रॉस करेंगे मैग्नीशियम कितने चाहिए तो मैग्नीशियम तो आपको वन चाहिए और ओ OH कितने चाहिए तो ओ एच चाहिए तो मैग्नीशियम लिखो आप पहले वन ठीक है वन मैग्नीशियम हो गया अब ओ OH आपको कितने चाहिए टू तो क्या आप यहाँ पर फॉर्मूला ब्रैकेट लगाएंगे या नहीं बिल्कुल यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ब्रैकेट लगाएंगे तभी आपके जो ओ OH है वो पूरे के पूरे दो होंगे यदि ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ हाइड्रोजन दो हो जाते हैं और ऑक्सीजन तो एक ही रह जाता तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको लर्न करना चाहिए फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बाई द फॉलोइंग फॉर्मूला तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है और पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला है इसका नाम आपको लिखना है ठीक है तो फॉर्मूले से नाम भी आपको लिखना आना चाहिए ए एल टू एस ओ फोर थ्री तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो दिया गया है ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस ठीक है एस ओ फोर कितने यहाँ पर तीन है तो ये कैसे बना होगा ये एल्यूमिनियम और सल्फेट के मिलने से बना होगा एस ओ फोर हमारा एक सल्फेट आयन होता है ठीक है तो फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया गया है तो नाम लिखना तो और भी ज़्यादा इजी होता है तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट आपको सिर्फ आयन्स को पहचानना है केट आयन है हमारा एल्यूमिनियम और एन आयन है हमारा सल्फेट ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट देन सेकेंड है हमारा कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम तो फॉर्मूला आपको पता चल रहा है ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड ठीक है देन थर्ड है हमारा पोटेशियम सल्फेट फर्स्ट है पोटेशियम और सेकंड आयन है पोली एटोमिक आयन है सल्फेट एस ओ फोर तो नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट देन के एन ओ थ्री हमारा जो चौथे नंबर का फॉर्मूला है के एन ओ थ्री के का मतलब पोटेशियम और एन ओ थ्री का मतलब नाइट्रेट तो ये जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट देन सी एस सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट तो इस तरह से आपको कहीं भी कोई फॉर्मूला दिख जाता है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करें है ना यहाँ पर देखिए साइंस में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कंसेप्ट पकड़ना पड़ता है तो आपको यदि कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड को आप पढ़ना पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके जो नाम देने के तरीके होते हैं वह आई पी के द्वारा फिक्स किए गए हैं और कहीं भी अभी नाम दिया जाएगा तो वह एक यूनिफाइड यूनिवर्सल नाम होगा वो बार बार चेंज नहीं होता है यदि आपने इसका नाम नियम के अनुसार पोटेशियम नाइट्रेट दिया है इसको कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो ये नाम कभी चेंज नहीं होंगे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ठीक है तो आपको कहीं भी फॉर्मूले दिखते हैं तो आप उनके पढ़ना सीखें उनको फॉर्मूले को उनको रीड करना सीखें ये भी आपको आना चाहिए तो ये क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए आई होप आपको ये सब बनाना अच्छे से आ गया होगा ठीक है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं और ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एच टू एस मोलिक्यूल तो एच टू एस मोलिक्यूल में कितने एटम है तो दो हाइड्रोजन और एक एच एक सल्फर है तो योगे टोटल थ्री और पी ओ फोर थ्री माइनस आई है इसमें कितने एटम है टोटल तो एक तो हमारा फॉस्फोरस है पी और चार क्या है हमारे ऑक्सीजन है तो चार और एक टोटल हो गए पाँच तो इस तरह से पाँच एटम इसके अंदर मौजूद हैं आपको आंसर में लिखना है देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मोलिकुलर मास एंड मॉल कंसेप्ट तो ये भी एक अच्छा खासा हमारे टॉपिक है वो मॉल कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ है जो यदि समझ में आ, आ जाता है तो बहुत जल्दी से आ जाता है और नहीं आता है तो यह कभी भी समझ में नहीं आता है और इलेवन ट्वेल्थ में बच्चे इसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं तो आप इसको एक बार पहले अच्छे से रीड कर लें और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये मोलिकुलर मास और मॉल कंसेप्ट के बारे में समझाऊँगा ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत